二零一四年七月七日，星期一，天气晴。今天是夏令营的第一天，在开营式上，我们见到了一群穿着写有“重庆师范大学”衣服的哥哥姐姐。他们来这里是干什么的呢？我和同学们都好奇地望着他们。二零一四年七月八日，星期二，天气晴。今天是少年科学营开营的第二天，阳光明媚，我很开心。早早的起床，来到教室，等待大哥哥和大姐姐们的到来，好期待今天的课程。海兰姐姐今天教我们做了土样画，我十分感兴趣。姐姐让我们自己摸着喉咙说话，我感觉到我的喉咙在震动。然后我们自己动手做电话。我们小组的朋友们不仅做成功了实验，还进行了创新，把我们的电话变成了两个听筒、三个听筒。二零一四年七月九日，星期三，晴。在今天的化学课上，露露姐姐给我们讲了我从来不知道的化学元素。露露姐姐教我们认识元素周期表，还学读了水的化学式。原来我们日常生活中的东西都是由这些元素组成的。可是我还是有一些不懂，虽然我还并没有完全掌握化学课堂上的内容，学习科学知识这让我特别开心。二零一四年七月十日，星期四，晴转多云。第一次随着哥哥姐姐进行了生物百科探秘，原来大自然的物种这么丰富，食物链的构成原来这么复杂，这让我觉得十分的神奇。幽默的赵华忠哥哥给我们举了许多生动的例子，乐得全班哈哈大笑。趣味科学小常识课上，启蒙姐姐给我们介绍了地理上的奇观。我们大家听到这些的时候，都开始惊叹，就像他所说的“大千世界，无奇不有”。我还想了解更多的科学知识。二零一四年七月十一日，星期五，雨，缤纷多彩的课程，体贴关心我们的大哥哥、大姐姐们。这让我觉得，我现在每天的生活开始变得格外有趣了。手工课，我们大家齐心协力，在各位哥哥姐姐的帮助下，做出美丽的五彩画，这些我都不会忘记的。在这个大家庭里，我真的学到了非常多的东西。谢谢大哥哥姐姐们，因为有你们的陪伴，每一天都好开心。二零一四年七月十二日，星期六，雨。上午我们先上了生物百科探秘课，老师为我们拿来了人体模型，用拼凑人体内部器官的方式，让我们知道了人体构造。这些生物科学知识，让我们明白该怎样保护自己的身体。随后，我们便在哥哥姐姐的带领下，开始为下午的文艺汇演做起了准备。再见了，可爱的尹艺兴姐姐，温柔的海兰姐姐，风趣的华中哥哥，活泼的陈露姐姐。我永远都不会忘记你们，不会忘记你们教授给我们的科学知识。